ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியில் இருந்து இன்ஜினியர் செந்தில் குமார் பேசுகிறேன் காங்கிரீட் செக்ரிகேஷன் இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம நீங்கள் பேசலாம் அதாவது நம்ம காங்கிரீட் போடும்போது ஒரு ஃபவுண்டேஷனில் நம்ம வந்து ஃபுட்டிங் காங்கிரீட் போடுறோம் அப்படின்னா அது மேலேருந்து போடும்போதும் அப்புறம் நம்ம காலம் பாக்ஸ் போட்டுட்டு அதில் வைப்ரேட் ரிலீஸ் பண்ணும்போதும் இந்த செக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது அது என்ன அதோட பிரச்சனை என்ன அப்படிங்கிற பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பேசலாம் இப்போ நம்ம ஃபுட்டிங் காங்கிரீட் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த கீழே மேலேருந்து நம்ம உயரத்திலேருந்து போடும்போது எவ்வளோ உயரத்திலேருந்து போடுறோம் அது எப்படி இறக்கி போடுறோம் கீழே ஆள் எதுவும் இருக்கிறாங்களா எவ்வளவு ஆழம் வந்து நம்மளுடைய அந்த ஃபுட்டிங் மேட் இருக்கு அப்படிங்கிற மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸை பொறுத்து நம்ம போடுற காங்கிரீட் வந்து செதறி செக்ரிகேட் ஆகிறத நம்ம கவனிக்க முடியும் செக்ரிகேஷன் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இப்போ நம்ம காங்கிரீட்டில் மணல் சிமெண்ட் ஜல்லி இதெல்லாம் கலந்து ஒட்டு மொத்தமான ஒரு அமைப்பாக மாறணும்னு சொல்கிறோம் இப்போ இதில் மேலேருந்து ஒரு விஷயத்த தூக்கி போடும்போது புவி ஈர்ப்பு விசை எப்போவுமே எடை அதிகமாக இருக்க பொருளை முதல்ல கீழே வாங்கும் அப்போ நம்ம ரொம்ப உயரம் ஒரு ஏழு அடி எட்டு அடி உயரத்துலேருந்து நம்ம தூக்கி போடுறோம்னா ஐ மீன் காங்கிரீட்டை கொட்டுறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்து நம்ம ஒரு ஏழு அடி ஒரு குழி இருக்குது அப்படின்னா மேலே நிற்கிறவங்க ஒரு அஞ்சு அடி உயரத்தில் ஒரு மனுஷன் இருக்கிறாருன்னா ஏழு அஞ்சு பன்னெண்டு மினிமம் ஏழு அடி குழின்னா அஞ்சு அடி மனுஷன்னா ஒரு பன்னெண்டு மேலேருந்து அப்படியே கொட்டுறாங்க அப்படின்னா ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு அடி ஹைட்லேருந்து காங்கிரீட் ஒரு பாண்ட்லேருந்து ஃபால் ஆகும்போது அது இந்த மாதிரி விலகி போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது விலகி போகிறதுனால அந்த ஜல்லி வந்து கீழே கீழே தங்கிடும் செதறி செதறி போயிட்டு வெயிட் அதிகமான உள்ளது மட்டும் கீழே தங்குறதுனால நமக்கு வந்து மேற்பகுதியில் ஒரு இவ்வளோ உயரத்தில் ஒரு ஒரு அடி ஒன்றே கால் அடி உயரத்தில் நம்ம வந்து ஃபுட்டிங் காங்கிரீட் போடுறோம் அப்படின்னா அதனுடைய பெரிய சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஜல்லி போர்ஷன்லாம் கீழே போயிட்டு மேலே வந்து அது அதோடய ப்ரப்போஷன் கம்மியாக இருந்து அந்த காங்கிரீட் முழுமையான ஒரு அமைப்பாக இல்லாமல் உள்ளே நிறைய வாய்ப்ஸ் ஃபார்ம் ஆக வாய் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி ஃபார்ம் ஆனால் அது வந்து அதோடய ஸ்ட்ரென்த் ஃபேக்டரை பெரிய அளவில் பாதிக்கும் அதனால் இந்த செக்ரிகேஷனை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பண்ணுற ஒரு ஆஃப் த ப்ராக்டிசஸ் வந்து சூட் யூஸ் பண்ணலாம் சூட்னால் ஒரு சின்ன சாய்தளம் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணிவிட்டு மேலேருந்து அதை கொட்டி கீழே வந்து அதை அந்த ஃபுட்டிங்கில் சேர்க்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம காலம் காங்கிரீட் போடும்போதும் மேலே உயரத்துலேருந்து போட்டுட்டு அங்கே நல்லா பேக் பண்ணும்போது நம்ம ரேம் பண்ணி பேக் பண்ணலாம் இல்லை நம்ம வந்து ஒரு வைப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வைப்ரேட்டரை வந்து யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஒரு கிரிட்டிக்கலான ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஏன்னா வைப்ரேட்டர் ரொம்ப அதிகமாக நம்ம ரொம்ப நேரம் பயன்படுத்தும் போது அது வந்து சுற்றி விட்டு சுற்றி விட்டு அந்த அந்த அதிர்வில் ஜல்லி போர்ஷன்லாம் கீழே இறங்க வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ எகெயின் இங்கேயும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அன்னிவன் பேக்னஸ் நடந்து காங்கிரீட் நம்ம எதிர்பார்க்குற அந்த ஒரு வாய்டு இல்லாத தன்மையை இழக்க வாய்ப்பு இருக்கு நமக்கு வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு ஜல்லி ஜல்லிகளுக்கு நடுவில் வந்து மணல் அந்த அந்த கேப்புக்கு நடுவில் வந்து அதை விட ஃபைனர் பார்ட்டிக்கலான சிமெண்ட் இப்படி இருந்து அது கூட தண்ணி கலக்கும் போது சிமெண்ட் அந்த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் நடந்து ஒரு ஜெல் ஃபார்ம் ஆகி அது ஒட்டு மொத்தமாக பிடிச்சிக்கணும் இந்த ப்ராசஸ் கரெக்டாக நடக்கணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி மல்டிபிள் ஃபேக்டர்ஸில் நம்ம கவனமாக இருக்க வேண்டியது ரொம்ப முக்கியம் ஹெல்ப்ஸ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்